বেশ কাছাকাছি সময়ে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেন নিয়ে দুইটা পর্বে আলোচনা করে ফেলছি অবশ্যই ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা সমালোচনা হয়ে আসতেছে অডিয়েন্সও চাচ্ছিলেন আমি আমার অপিনিয়ন তুলে ধরি আমি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছিলাম শেষ পর্যন্ত করছি এবং বেশ কম সাকসেশন অনেকগুলো আলোচনা করা হয়ে গেছে তা আমি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছিলাম ফর যাচ্ছিলাম ফর দ্য মোস্ট পার্ট বিকজ এটা একটা খেন অফ একটা মব ড্রিভেন মুভমেন্ট মানে সকল মুভমেন্টই মব ড্রিভেন যা হোক এটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করবো আর একটু যে কারণে আজকে আলোচনা করতেছি আজকে হচ্ছে পিনাকি ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটু আলোচনা করবো ওনাকে নিয়ে আমার অবস্থান তা অবশ্যই এটা অপরিষ্কার না কিন্তু আজকে আর একটু নুয়াসটা আলোচনা করবো কারণ হচ্ছে পিনাকি দা উনি আমার একটা পোস্টে এসে রিপ্লাই করছে মানে কমেন্ট করছেন করে সেখানে ওনার কমেন্টটা বিশ্লেষণ করব আমি কি রিপ্লাই দিলাম সেটা বিশ্লেষণ করব তারপর ওনাকে নিয়ে আরেকটু নুয়ান্সড আলোচনা করব বিকজ আই থিঙ্ক হি ডিজার্ভস আ লিটল মোর নুয়ান্সড ডিসকাশন শুরুতে ভুলে যাওয়ার আগে যে একজন আমাকে অলরেডি ইনবক্সে আমার সাথে ইনবক্স করতেছেন তো সেখানে উনি বলতেছেন যে আপনার সাথে হচ্ছে আপনার ফলোয়ার কম হইলেও জায়গা মতো রিচ করেন আপনি প্রথমে সুখন আমাকে কল করছিল তারপর ইয়াহি আমি চেষ্টা করছি এখন পিনা কি চেষ্টা করতেছে আমার সাথে ইসলাহ করার আর কি এবং কোনো লাভ হয় নাই তো এই জিনিসটা একটু অ্যাড্রেস করি এখানে পিনা কিতার ব্যাপারটা ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট সুখন এবং ইয়াহিয়ার যে তুলনায় কারণ সুখন ইয়াহিয়া ওনারা হইতেছে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বলতে পারেন ভুই ফুল বলতে পারেন অনলাইনে এসে হঠাৎ করে নন অ্যান্টিটি তারকা হয়ে গেছে কারণ যারা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে তারকা হয় তারা কিন্তু একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয় তাদেরকে তারকা হইতে হইলে রাইট ধরেন যার অভিনেতা এরা মঞ্চ নাটক অভিনয় করতেছে বছর পর বছর যুগের পর যুগ যারা বিটিভিতে ছিল তখন বিটিভিতে তো খুব সিলেক্ট লোকজন সুযোগ পাইত এখন অনেক চ্যানেল হয়ে গেছে স্টিল যারা রিয়েল ওয়ার্ল্ডের তারকা তারা অনেক কাঠখর পড়ায় এই এই পথ আসতে হয় যারা অনলাইনের এখানে ভুই ফোরার মতো রাতারাতি ইয়ে হয়ে যায় আমার সুখন এবং ইয়াহি আমিনের চেয়ে পিনাকি ভট্টাচার্য ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট উনি হইতেছেন রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে উঠে আসা তারকা ব্যাপক পরিচিতি আছে ওনার ওনার আমার সাথে ইসলাহ করার কোনো প্রয়োজন নেই সোলামান সুখনের ইয়াহি আমিনের থাকতে পারে কারণ ওরা অনলাইন করে খায় তারা রুটি রুজির প্রশ্নে আমার সাথে ইসলাহ করতে পারে পিনাকি ভট্টাচার্য ভিউ প্রচুর ভিউ পায় ভিডিও সো উনি প্রচুর টাকা কামাই করেন অনলাইন থেকে মানে প্রচুর বলতে আমি শিওর কয়েক হাজার ডলার তো ইজিলি কামাই করেন মাসে ইয়া চার পাঁচ হাজার ডলার আর হয়ে যাওয়া উচিত উনি তার কোনো ইয়ে পান না বিজনেস ডিল পান না সুতরাং যারা অনলাইনে টাকা কামাই করে এরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইনকাম আসে তাদের বিজনেস ডিল থেকে সবচেয়ে বেশি তো আপনার বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলার এটা একটা ইস্যু এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা বিতর্কিত বিষয়ে কথা বলে এরা হচ্ছে আপনার বিজনেস অ্যাড পায় না তো তারা ওইটা মেনে নিয়ে কথা বলে রাইট যেমন ধরেন আমি কখনো বিজনেস অ্যাড অলমোস্ট পাবই না বিতর্কিত বিষয়ে কথা বলি পিনাকি ভট্টাচার্য উনি পাবেন না ধরে নিতে পারেন সো একটা বড় অংশ ইনকাম ওনাদের হয় না হবে না আমি বলতেছি সোলামান সুখন তারপর ইয়াহিয়া আমি এদের চেয়ে পিনাকি ভট্টাচার্য ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ইন দ্যাট যে যেটা প্রবলেম হলো উনি রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে উঠে আসা এবং উনি হইতেছে তাদের মতো অনলাইন করে খায় না কারণ অনলাইনে ওনার কখনো এদের মতো ইনকাম হবে না যত ভিউই আসুক প্রচুর স্টিল আমি শিওর উনি তারপর দ্বিতীয়ত ওনার যে অডিয়েন্স এটা যেটা আমি বলি মব এটা আসলে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই এগুলো বাংলাদেশের মবগুলো তাদের সেই সবস্টিকেশান নাই যে মানে আমার সাথে ওনার কোনো প্রয়োজন নাই আমি যে সামান্য অডিয়েন্স নিয়ে কথা বলি এবং আমি অবশ্যই যেইভাবে কথা বলি এগুলো মবের সাথে কানেক্ট করার জন্য না বরং আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি মবকে ডিসোসিয়েট করে রাখতে আমার চ্যানেল থেকে যখন নতুন ফলোয়ার জুটে আমি বরং উল্টাপাল্টা এমন আলোচনা করি যেগুলো এদের পছন্দ হবে না আমার ফেসবুকে যখনই কিছু নতুন ফলোয়ার জুটে আমি এমন কিছু পোস্ট দিই যেগুলো এদের পছন্দ হবে না আমি জানি এবং আমি চাই যে যারা নতুন অডিয়েন্স আসছে তারা জানুক যে আমি আমার যে একটা ভিডিও দেখে আসছে এটা দেখে আমাকে বিচার করলে ভুল হবে আমার কিন্তু কোনো ইয়ে নাই দল নাই রাইট পিনা কি ভট্টাচার্যের যে অডিয়েন্স সেই অডিয়েন্সের কাছে উনি আমার সাথে ইসলাহ করে ওনার অনলাইন ইনকামটিকে এরকম কোনো ব্যাপার আমি যেটা বলতে চাইছি ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট তো আমি যিনি এই কমেন্টটা মেসেজটা আমাকে করছেন প্লাস আমি শিওর অনেকে হয়তো এরকম এলং তালাইস চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে তো সেটা আমি এই জন্য ক্লারিফাই করতেছি যে ওনার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার সাথে রিচ আউট করার বা কমেন্ট করার বা এই ভাষায় কমেন্ট করার যেটা আমাকে খুবই অবাক করছে যে এই ভাষায় উনি কমেন্ট করছেন নাও আগে এবার একটু ওনার কমেন্টটা পড়ি আমার রিপ্লাইটা বিশ্লেষণ করি তারপর হচ্ছে ইয়ে করব কি বলে জানি ওনাকে নিয়ে আরেকটু ইন ডেপথ আজকে আলোচনা করবো করার ইচ্ছা রাখি কারণ হিজ এ ফোর্স বাংলাদেশের রাইট নাও পিনাকি ভট্টাচার্য ইজ এ ইজ এ ফোর্স ফোর্স ফর গুড নাকি ফ
আলাপালোচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচনাচ
whatever uni koto percent ekmot koto percent ekmot na ki ami jani na tobe ami eta nischit je ei je last er dui ta tinta line uni amar sathe ekmot je ei desher manushke uskano shohoj kintu educate kora pray oshombhob ekta kaj ami nischit jani apni eta daily basis e onubhob koren এটা আমি ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট নিচ্ছি যেটা উনি সবাই অনুভব করে না একটা কোনো রাইট কথা বললো উনি ওনার চ্যানেলে সাথে সাথে ওনার অডিয়েন্সই মবি ওনার পেছনে লেগে যাবে সাথে সাথে একটা রাইট কথা যদি খালি এদের পক্ষে না যায় একটা মানে এমন হইতে পারে না একটা কোয়ার্টার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবসময় রাইট সেখানে কোনো না কিছু রং থাকবে সেইটা কখনো ওনারা এখানে ওনাকে নিয়ে আলোচনা করতেছেন ইন পার্টিকুলার যারা এই যে মত পোষণ করে বেড়ায় অনলাইনে এসে তারা কখনো আলোচনা করে না করবে না এবং আমি আপনাদেরকে বলছি আমি আমার রিয়েল লাইফ থেকে এরকম ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখছি অনলাইনে যারা কথাবার্তা বলে রিয়েল বলে কথা হইতেছে মানে ইয়েতে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বাহিন দ্য স্টেজ ও মা তখন দেখি এদের এমন অনেক অবস্থান আছে যেগুলো এদের অডিয়েন্সের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক বহুত অবস্থান আছে খুললাম খুললাম তখন আলোচনা করতেছে জীবনে আমি দেখলাম না অনলাইনে এসে এই এই কথাগুলো বলতে জীবনে বলে না এরা খালি এদের অডিয়েন্স হইতেছে সংক্ষুব্ধ হবে বলে হবে বিধায় আর কি আর পিছনে ঠিকই বলতেছে তো এরা দেখেন এরা একেবারে সুচিন্তিতভাবে এই অনলাইনের লোকজন এসে এইগুলো করে বেড়া এখন পাবলিক তো এগুলো বোঝে না তো যা হোক তো এই জন্য বললাম যে আমি নিশ্চিত জানি আপনি এটা ডেলি বিসিসে অনুভব করেন আমি শিওর ফিনাকি ভট্টাচার্য উনিও জানেন উনি খুব ভালো করে জানেন যে একটু উনিশ থেকে বিশ্বই আজকে এই যে মব ওনার পিছনে লেগে যাবে কারণ এদের কোনো এরা মাথা দিয়ে চিন্তা করে না এরা সব মবের মতো আচরণ করে রাইট আরেকটা রিপ্লাই করছেন সেটা যদি একটু আলোচনা করি উনি বলছেন আইডিয়া দাও ক্রিটিক করো আমি তোমার ভিডিও দেখি তোমার ক্রিটিক গ্রহণ করি সবচেয়ে বড় কথা এই মুভমেন্টকে আগে নিয়ে যাও লিডারশিপ নাও তোমার মধ্যে সেই সক্ষমতা আছে আমার শুভকামনা রইল আর ইনবক্সও জানাইতে পারো যদি এডিশনাল ক্রিটিসিজম থাকে এখানে আমি জানি না ওনার কতটুকু বিশ্বাস করবো এটা এই জন্য বললেন আমি তোমার ভিডিও দেখি সত্য হইতে পারে নাও হইতে পারে এটা আমাকে ইয়ে করার জন্য বলতে বলে থাকতে পারেন তবে আমি যেহেতু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলি আমার চ্যানেলের ডিসক্রিপশানেই বলা আছে যারা সমাজ এবং পৃথিবী তার আশেপাশে যা ঘটতেছে সেগুলো নিয়ে কেয়ার করে তাদের জন্য আমি এখানে আলোচনা করি সো অবশ্যই উনি কেয়ার করেন এবং সো এটা অস্বাভাবিক হবে না যদি উনি শোনেন কিন্তু একটা হার্ট টু বিলিভ আর কি যাই না হইতে পারে না হইতে পারে তারপর উনি যে বললেন যে উনি যেভাবে করে কমেন্টগুলো করলেন আমি প্রচণ্ড অবাক হয়েছি কারণ কারণ কি সেটা আমি ওনাকে নিয়ে একটা পোস্ট দিছি এরপর সেই পোস্টটা নিয়ে যদি আমি একটু কথাটা বলি তারপর হইতেছে আমরা আলোচনায় ঢুকে যাব একটু ওনাকে বিশ্লেষণ করবো ওনার অ্যাক্টিভিটি কারণ এগেন হিজ এ বিগ ফোর্স বাংলাদেশে এটাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই না ফোর্স ফর গুড নাকি ফোর্স ফর ইভল সেটা এখন আলোচনা করব তারপর আমি এই যে একটা পোস্ট করলাম যে পিনাকি দাদা একটু আগে এসে কমেন্ট করে গেলেন দাদা সচরাচর সমালোচকদের যেইভাবে রিপ্লাই দেন সেখানে আমি ওনাকে নিয়ে যেই ভাষায় সমালোচনা করেছি তার বিপরীতে ওনার এরকম শান্ত রেসপন্স দেখে আসলেই ভরকে গেছি সত্যি বলতে আমি একেবারে যেই আমি তো খুব 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 কড়া ভাষায় ওনার সমালোচনা করছি এটা অ্যাড হোমিনিং অ্যাড হোমিনিম অ্যাটাক হয়ে গেছে ওনাকে যেভাবে আমি নিয়ে কথা বলছি এবং এটা করতে হইতো কারণ যে এরকম একটা মানে অনলাইনের পিনাকি ভট্টাচার্য যেরকম একটা ফোর্স এবং ওনার যে একটা অডিয়েন্স আমি স্টিল মব বলতেছি যারা এরা যে একটা তামাশা করে বেড়াচ্ছে এই দায় আমি অবশ্যই ওনাকে দিই এবং যেই কারণে ওনাকে নিয়ে আমি যেভাবে করে সমালোচনা করছি বর্ডার লাইন অট অ্যাড হোমিনিম অ্যাটাক না অ্যাড হোমিনিম অ্যাটাক করে সেটা করছি অবশ্যই তারপর উনি সেটাকে ওনাকে যারা বিভিন্ন সময় সমালোচনা করছে সেটার সেটার জবাব উনি যেইভাবে করে দেন দিচ্ছেন তাতে করে আমি তখনই ধরে নিছি যে উনি প্রথমত আমাকে অ্যাড্রেস করবেন না আমার যেহেতু অডিয়েন্স কম দ্বিতীয়ত যদি কখনো অ্যাড্রেস করেন তাহলে আমাকে ফাটাই ফেলবেন গালাগালি করে কারণ উনি যেভাবে রিপ্লাই করেন কিন্তু কোনোটাই করলেন না এটা খুবই অবাক হইলাম এবং ওনার কমেন্ট পড়ে মনে হইল যে উনি মানে রেফারেন্স নিয়ে কমেন্ট করছেন না আমি অবিশ্বাস করার কারণ দেখতেছি না আমি এটা ওনাকে নিয়ে লিখতেছি আমি ধরেই রেখেছিলাম উনি যদি কখনো আমাকে অ্যাড্রেস করেন ফালসুন লেস প্যান্সার ভাদা এগুলো কিছু বলবেন কিন্তু ওনার শান্ত ও অনেকটা স্নেহাস্পদ ভাষার রেসপন্স বলছে যে তিনি আমাকে ব্যাড অ্যাক্টর হিসেবে জ্ঞান করছেন না বরং আমার সমালোচনাকে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান করছেন দেখেন এনারা যারা পলিটিক্স নিয়ে কথা এরা যে কোনো সমালোচনা করলে এরা আপনাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করবে যে আপনি হইতেছেন জামাত শিবির বলে অথবা আপনি আওয়ামী লীগ অথবা আপনি এরকম এইগুলো বলে ল্যাং মারার চেষ্টা করে উনি কিন্তু এর কোনোটাই করেন নাই তো আমি এই জন্য খুব অবাক হয়েছি যে উনি একেবারে আমাকে মানে সাবজেক্টিভ ওয়েতে একদম টু দ্য পয়েন্টে এবং কনক্রিট সাবসেনশিয়েটিভ কমেন্ট করছেন আমাকে নিয়ে আক্রমণাত্মক তো করেনি নাই বরং ল্যাং মারানোর চেষ্টা করেন নাই এর মানে আই উড সে আনক্যারাস্টার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিটিক্যাল লোকজনের এবং অনেকটা ওনারও সো যেই কারণে আমি খুবই মানে অবাক হয়েছি আমার আফসোসটাও ঠিক এখানেই ওনারা কিন্তু অনেক কিছুই জানেন বোঝেন কিন্তু ওনাদের অনুসরণকারীরা সেটা বোঝে না কি
আর ওনার অডিয়েন্সকে নিয়ে আমি কিছু মানে ওনার অডিয়েন্স আমার পিছনে লেগে আছে কিন্তু তারাই কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে না সো এটা আর কি একটা মানে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট বোঝার জায়গা যে ওনারা কিন্তু স্মার্ট লোক এবং ওনাকে নিয়ে এখন আরেকটু এখন পর কথা বলবো ওনার স্মার্ট লোক কিন্তু ওনাদের যে অডিয়েন্স এগুলো হয়েছে গুরু গাথা এবং কেন উনি এইভাবে করে এই গুরু গাথাগুলোকে পালন পোষণ সেটার আমার আমি বুঝি বুঝি না তার একটা ব্যাখ্যা আছে সেটা এখন একটু আলোচনা করব এটা শেষ করি তারপর একটা জিনিস আমি উপলব্ধি করেছি খারাপ থেকে সাময়িকভাবে ভালো ফল আসতে পারে কিন্তু খারাপ থেকে আলটিমেটলি ভালো কিছু হওয়া সম্ভব না যেমন র্যাবের ক্রসফায়ার একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম এই ধরনের ইয়ে ধারণা আমি আগে এক সময় পোষণ করতাম যে ইভেলার বিরুদ্ধে ফাইট করতে হবে ইকুয়ালি ইভোল হয়ে এইটা আলটিমেটলি কোনো ভালো ফল বয়ে আনা যেমন যে ধরনের র্যাবের ক্রসফায়ার কথা যদি বলি আমরা একটা সময় ভাবতাম যে বাংলাদেশের এই আইন আদালতের সেই জটিল সিস্টেমে এই সন্ত্রাসীদেরকে ধরা যায় না পাকড়াও করা যায় না বিচার আওতায় আনা যায় না সুতরাং এদেরকে ধরে ক্রসফায়ার দিয়ে দিলে এইটাই ভালো একেবারে হাতে ইয়ে কী জানি রবিন হুডের মতো আইন আইনের শাসন কায়েম হচ্ছে সেটার আমরা ফলাফল কী পেলাম সেই র্যাবের ক্রসফায়ার আজকে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে আসছে ভালো কিছু হয়েছে ভালো কিছু হয় নাই এই যে ইসরায়েল হামাসের সাথে যা করতেছে হামাস নিধনের নামে এটা আমার অন্য আলোচনা হয়ে যাবে দেখেন ইসরায়েল যা করতেছে আমি কিন্তু এটা নিয়ে লাইক আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট সংক্ষুব্ধ এইটি পার্সেন্ট সংক্ষুব্ধ না আপনি আজকে চিন্তা করেন ইসরায়েলের সাথে যে ঘটনা ঘটছে এরকম ঘটনা পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাথে ঘটলে তারা একইভাবে ইয়ে করতো রিয়াক্ট করতো মানে ম্যাগনিচিউড হয়তো এইভাবে হয়তো না আরেকটু কম হইতো কিন্তু হাত পা বাঁধা এটা যে কোনো রাষ্ট্রকে এইভাবে রিয়াক্ট করতে হবে তার দেশে তার বর্ডারে ঢুকে যদি বারোশো মানুষকেও হত্যা করে পার্থক্য কোথায় গাজা হইতেছে মানে প্যালেস্তাইন হইতেছে সবসময় ল্যান্ডলক তাদের কোনো মিলিটারি নাই অলরেডি টু বিগিন উইথ তারা দুর্বল আমি এখানে না বোঝার কোনো কারণ নেই আমি বলতেছি এগুলো সব কিছু বাদ রেখে শুধুমাত্র কোনো একটা দেশ যদি সভরেন কান্ট্রি যদি এভাবে অ্যাট্রাক্ট হয় যে কেউ এভাবে রিয়াক্ট করবে রিয়াক্ট করতে বাধ্য সে তার হাত পা বাঁধা আজকে কোনো একটা মুসলিম কান্ট্রির সাথে হইলে এই মুসলমানরা পাঁচশো গুণ সাপোর্ট করতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে এর চেয়ে আরও বেশি ইহুদিগুলোকে মারা হোক কিন্তু তারা এখন রিসিভিং এন্ডে আসে এখন না সো আমি তার এদের মতো হিপোক্রিট না আমি মুসলিম বলে আমার এই ন্যারেটিভ চেঞ্জ হয়ে যাবে না সো ইসরায়েল যেটা করছে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং এই বেভাবে পৃথিবী অপারেট করে না যেটা ইসরায়েল বাড়াবাড়ি করতেছে তারা এই সুযোগ পেয়ে গাজা স্ট্রিপ পুরোটাকে এক্স ইয়ে একদম অবলিটারেট করে দেওয়ার প্ল্যান নিয়ে নামছে এবং এটা নেতি নিয়াহুর দীর্ঘদিনের কৌশল এটা লিগ টিক আছে আমি আপনারা যারা জানেন যারা না জানলে অনলাইনে গেলে এখন পাবেন ইউটিউব ভর্তিগুলো আছে বেদে নিয়াহুর বিভিন্ন গোপন মিটিংয়ে কথাবার্তা বলার লিগ অডিও ভিডিও যে বেতন নেতি নিয়াহুরটা দীর্ঘদিনের চাওয়া যে সেই সুযোগ পাইলে গাজা স্ট্রিপ করতেছে মুছে ফেলবে এটা পুরোটা দখল করে নিবে এবং সেই ওই ধান্দায় নেমে পড়ছে এখন রাইট সো ওইখানে এসে আমি আর সাপোর্ট করার কোনো সুযোগ নাই এবং সে যেই পরিমাণ সিভিলিয়ান মারতেছে নাও যে কারণে আলাপটা তুলতেছি যে খারাপ দিয়ে যে ভালো কিছু হয় না এখন নেতি নিয়াহ যে এই দেখেন আপনারা যত ইন্টারন্যাশনাল স্কলার আছে যারা জিও পলিটিক্স এক্সপার্ট আছে যারা বিশ্লেষক আছে সবার এক কথা যে নেতি নিয়াহ যা করতেছে তাতে করে হামাস তো নিধন হবেই না বরং আরও কয়েকটা হামাসের জন্ম দিচ্ছে সে কারণ এই যে ত্রিশ চল্লিশ হাজার মানুষ মারল নিরীহ এদের যে ভাই বোন বাবা মা বাচ্চা কাচ্চারা সবাই চিঘাংশু হয়ে আরেকটা জেনারেশন অফ হামাস গড়ে উঠবে এবং এই যে ওয়ার অন টেরর নিয়ে আমেরিকা কিন্তু ইসরায়েলকে সতর্ক করছে যে আমরা যেই ভুল করছি তোমরা এই ভুল করো না আমেরিকা এই যে ওয়ান ইলেভেন অ্যাটাকের পর ইরাক টিরাক আফগানিস্তান অ্যাটাক করে তারপর তারা আরও জেনারেশানস অফ জঙ্গি তৈরি করে দিয়ে গেছে আইসিস টাইসিস তৈরি করে দিয়ে গেছে সো এইভাবে করে কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি পেশি শক্তি ব্যবহার করে সব অবলিটারেট করে দিব সেটা তো হয় না বরং হিতে বিপরীত হয় সো আমি যেটা বলতেছি যে আপনি খারাপটা দিয়ে আপনি যদি ভাবেন যে হ্যাঁ আমি হইতেছে ওই যে কি বলে যে ক্রসফায়ার মতো যে ভালো আমি হামাস নিধন করে না এটা হবে না কখন আপনি যদি রাইট ওয়েতে রাইট তরিকায় সঠিকভাবে কাজটা না করেন আপনি সাময়িক একটা ফল হয়তো বের করে নিয়ে আসতে পারবে সাময়িকভাবে আপনি হ্যাঁ আপনি হামাসকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন মনে করেন হামাসের কত ত্রিশ হাজার না কত মেম্বার সব আপনি নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন কিন্তু হ্যাঁ ঠিকই আরও কয়েকটা জেনারেশন পর আবার এরকম হামাস তৈরি হবে সো খারাপ দিয়ে কখনো সমাধান আসে না ভালো দিয়ে সমাধানের আসার পথটা এটা শর্ট সাইটেড ইয়ে মানে শর্ট টার্ম না এটা অনেক লং টার্ম একটা প্রসেস যেটা আমি অনেক পর্বে আলোচনা করছি ওই ওই পথটা অনেক কঠিন অনেক মুশকিলের পথ কিন্তু ওই পথেই যাইতে হবে এছাড়া সমাধান আসবে না এই নাহলে আপনি অসভ্যতার বৃত্তি ঘুরপাক খাইতে থাকবেন এটা আমার বোঝা হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে রাইট সো যে কারণে এখন আর আমি এই ধরনের আচরণকে সাপোর্ট করতে পারি না যে হ্যাঁ অবশ্যই আওয়ামী লীগ একটা সৈরাচারী সরকার আওয়ামী লীগ বিনা ভোটে ইয়ে করে আসে এটা প্রতিবাদ সংগ্রাম আন্দোলন করতে হবে তার মানে এই না যে
সেই দেশ অসভ্যতার বৃত্তেই থেকে যাবে একজন সাধারণ নিরপেক্ষ সচেতন ও ক্ষমতার বলয়ের বাইরের মানুষ হিসেবে আমি সেটা চাইতে পারি না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি তো ক্ষমতার বলয়ের বাইরের মানুষ আমার প্রয়োজন নাই যে এই পাণ্ডামির অংশ হয়ে জ্ঞানতন মূল্য বিএনপিকে ক্ষমতায় আনার কারণ আমি এটার কোনো হালুয়ার ভাগিদার হব না বা এমন না যে আমি অন্ধ সমর্থক তারা ক্ষমতা আসলেই আমার মধ্যে কাছে একটা গুদগুদি ফিলিং কাজ করতেছে আমি চাই বাংলাদেশের উন্নতি এবং দেশের উন্নতির যে পথ এটা অনেক লম্বা প্রক্রিয়া তো অনেক কঠিন পথ তো তাইলে এখন যেমন দাদাজি কমেন্টটা করলেন যে আমি আমি ওনাকে পরামর্শ দেওয়ার মতো সেই মেথাযোগ্যতা আমার নাই এটা আমি টুলি জেনুইনলি বিশ্বাস করি আমার নাই আমরা এখানে ওই সব খবরাখবর পড়ে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা নেওয়া লোক আর ওনারা ফিল্ডে কাজ করে আসা লোক তারপরও অবশ্যই আপনার যেমন অনেকটা ব্যাপারটা এরকম যে ধরেন আমি নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর ডিজাইন করি আমি জীবনে কিন্তু একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর দেখি নাই নিজের চোখে এখন পর্যন্ত আমি জীবনে একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর ফ্যাসিলিটিতে ঢুকি নাই কারণ আমি যেহেতু এখন আমেরিকান না পারমিশন পাই না সো আমি রিয়েক্টর ডিজাইন করি কিন্তু আমি একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর কখনো দেখি নাই দুই চোখে এটা আমার কাছে মাঝে মধ্যে ফানি লাগে কিন্তু এট দ্য সেম টাইম এটা পাওয়ারফুল ইন দ্যাট যে তার মানে আপনার সবসময় ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স থাকাটাও জরুরি না আজকালকার পৃথিবীতে আজকালকার পৃথিবীতে থিওরিটিক্যাল নলেজ কুড বি সো পাওয়ারফুল যে আপনি একটা রিয়েক্টর জীবনে দেখেন না কিন্তু আপনি একটা রিয়েক্টর ডিজাইন করতেছেন না দেখে সো থিওরিটিক্যাল নলেজটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড নলেজের যে কোনো অংশে কোনো ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ না স্টিল এট দ্য সেম টাইম এক্সপিরিয়েন্সের কোনো বিকল্প নাই আমার কাছে যারা এক্সপিরিয়েন্স লোক তাদের ব্যাপারে আমার কাছে একটা বিশাল সম্মানের জায়গা আছে নাও যদি এখন আমি পিনাকি ভট্টাচার্যকে নিয়ে কথা বলি উনি কেন এগুলো করেন কি করেন কেন করেন সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি এখানে উনি যেটা করতে যাচ্ছেন উনি লোকজনকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা করতেছেন এবং আমি সর উনি খুব ভালো করেই জানেন যে মানে ভালো করেই জানেন উনি জানেন যে বাংলাদেশের মতো দেশে বা পৃথিবীর যে কোনো দেশে এই ধরনের অভ্যুত্থান গণ অভ্যুত্থান কিন্তু বাবুগুলা করে না এগুলা করে সাধারণ মানুষ কৃষক বাবুগুলা কী হয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইলে এগুলো সব কলকাতার মধ্যে গিয়ে বসে থাকে অথবা বিলেতে পড়াশোনা করতে চলে যায় ওই দেশের যারা সাধারণ গরিব মানুষ তারাই মুক্তিযুদ্ধ করে নাও এটা কি তারাই কারণে যে তারা মহান মহতি আমি ন্যাচারালি সেটা মনে করি না ফর দ্য মোস্ট পার্ট তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তারা বাধ্য এখানে তাদেরকে থাকতে হবে সুতরাং এখানে তাদেরকে যুদ্ধ করে মরতে হবে তারা এমনও মরবে অমনও মরবে সুতরাং যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য ওই ভিসাটা থাকলে মোটামুটি সবাই দূর মারে না সবাই কি দূর মারছে মারা নাই অনেকেই মারে অনেকেই মারে না সো এটা মানুষে মানুষে আলাদা পার্থক্য নেই বলতেছি যে গরিব মানুষ বলেই মহান মহতি ওই ওটা আই ডোন্ট ন্যাচারালি থিংস আর কি গরিব মানুষ কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই খারাপ হয় একটা কথা বলাটা অভাবে স্বভাব নষ্ট বাংলাদেশে কিন্তু গ্রামের মানুষ নিয়ে অনেকে বলে গ্রামের মানুষ সহজ সরল যারা বলে তারা গ্রামের মানুষের সাথে দুদিন ডিল করে নাই তারপর বাঙালিদেরকে নিয়ে ধরেন ফুড ব্লগার এসে বলবে বাংলাদেশের মানুষ খুবই ভালো ওই দুদিনের জন্য বাংলাদেশ আসছে তো এই বাঙালি বদমাইশগুলোর আসল রূপ কখনো দেখে না এগুলো যে কীরকম বদমাইশ এগুলো আর বিদেশিরা চেনে না গ্রামের মানুষ যে কীরকম বদমাইশ এগুলো শহরের মানুষ জানে না আমার এক ইতালিয়ান কলিগের সাথে বলতেছিলাম যে আমাদের দেশের মানুষ কীরকম খারাপ সে ইন্ডিয়া ছিল অনেক দিন তার ধারণা ইন্ডিয়ানরা পৃথিবীর এত ভালো আতিথিও অতিথি পড়া নিশায় বললাম যে ভাই তুমি তো একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে গিয়ে এইসব সিটি দেশে থেকে আসছো কয়েক মাস তুমি ওদের আসল রূপটা দেখো না তুমি ওদের অতিথি পড়ায় রূপ দেখছো এরা যে কত জঘন্য কত খারাপ তোমার কোনো ধারণাই নাই সে আমি দেখলাম সে আমার প্রতি খুবই বিরক্ত তার চেহারার মধ্যে যে আমি কেন এইভাবে করে বললাম সে নিজের চোখে দেখে আসছে মানুষগুলো কত ভালো তারপর আমি তাকে বললাম যে তুমি তিন মাসের জন্য গেছো দেখে তুমি এদের আসল রূপ দেখো না তুমি দুই বছর ওদের সাথে থাকো উনিশ থেকে বিশ হবে এরা তোমাকে সাপের মতো পিটায় মেরে ফেলবে উইদাউট এনি রিমোর্স তারা আমি কথাটা বিশ্বাসই করাইতে পারলাম না আমি বললাম যে তুমি তাদের সাথে দুই বছর থাকার পর তোমার সাথে একটা কথা উনিশ বিশ কাটাকাটি হবে স্বার্থের ন্যূনতম ঠোকাঠুকি হবে তারা তোমাকে সাপের মতো পিটায় মেরে ফেলবে তো ব্যাপারটা এরকম আর কি তো ধরেন যারা গরিব মানুষ এটা অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় এদের স্বভাব চরিত্র ভালো হয় না এরা খুবই খারাপ ধরনের লোক হয় তো এরা বাধ্য হয়ে এগুলো এদের নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজনে আমি যেটা ওই স্ট্যাটাস লিখছিলাম এদের ইন্ডিয়া বয়কট আন্দোলন নিয়ে যে এরা গরিব বিধায় এদেরকে আপনি দুই পয়সা দিয়ে এদেরকে কিনে ফেলতে পারবেন এবং এদের পক্ষে বয়কট করা সম্ভব না কারণ এরা গরিব এদের পক্ষে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না এদেরকে ওই কম দামি পেঁয়াজটা পাইলে সে কম দামি পেঁয়াজ কিনে ফেলবে এগুলো তামাশা করে বেড়াইতেছে রাইট তো যা হোক সেটা ভিন্ন কথা তাও যেই কারণে উনি এটা করেন এইভাবে করেন যে উনি মোবিলাইজ করার চেষ্টা করতেছেন এবং উনি জানেন যে উনি মোবিলাইজ করতে হলে যে ঢাকা শহরে বৈশা ফেসবুকে ইয়াহিয়া সুখন সোলাইমান যারা শুনে বেড়ায় এরা মোবিলাইজ হবে না মোবিলাইজড হবে ওই গ্রামের মানুষজন রাইট সো এই কারণে উনি ওদেরকে
তখন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছি রাইট সো আন্দোলন ফান্দোলন একেবারে যে করি নাই কখনো পথে ঘাটে তা না আমাদের ডিপার্টমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের নাম পরিবর্তনের আন্দোলন করছি আমি একা নেতৃত্ব দিছি বিসির সাথে মিটিং করছি প্রবিসির সাথে মিটিং করছি ডিনের সাথে মিটিং করছি আমি একা আমার সাথে যারা এরা কেউ ভয়ে মুখ খোলো না স্যারদের সামনে গিয়ে আমি গিয়ে মুখ খুলছি এদেরকে স্যারদের সামনে এদেরকে বকাবদ্ধ করছি সিনিয়র ভাইদেরকে গালাগালি করছি যে কী ব্যাপার আপনারা মুখ খোলো না কেন পেছনে বাইরে গিয়ে বড় বড় কথা স্যারদের সামনে গিয়ে কাঁচু মাচু রাইট সো যখন যেখানে ছিলাম প্রতিবাদ করছি আন্দোলন করছি একেবারে যে ভেদা মাস চেয়ারে বসে কথা বলতেছি দুন দুনিয়া সম্পর্কে জানি না রাস্তায় কখনো নামি নেই ব্যাপারটা তা না তো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল পার্থক্যের যে জায়গাটা উনি যেভাবে ওনারা যেভাবে চাচ্ছেন এই আন্দোলনটা করতে যে এটা বাংলাদেশের মতো দেশের আজীবন যেভাবে হয়ে আসছে এই মব নিয়ে হইতেছে আপনি যে কোনোভাবে এদেরকে রাস্তায় নামাইতে হবে লাঠি শোঠা নিয়ে মারপিট ভাঙচুর করে এটা সো উনি এই উস্কাই মানুষকে উস্কাইতেছেন উনি ওই গৌলে এইভাবে করে এইসব দেশে রেভলিউশন অভ্যুত্থান হয় একসময় আমি ওইগুলোকে সমর্থন করছি এখন আর করতে পারি না এক সময় আমি এই যেরকম মানুষের নিরীহ মানুষের বাস ভাঙা হরতাল দিয়ে গাড়ি করা জ্বালায় দেয় এগুলোকে একসময় সমর্থন করছি যে মানে এই দেশে এইভাবেই সরকারকে কথা শোনাইতে হয় এছাড়া তো সরকারকে কথা শোনানো যায় না কিছুই করার নাই অন্ত আধার হ্যান্ডে একটু কনফ্লিক্টেড ছিলাম যে একটা সাধারণ নিরীহ মানুষের গাড়ি ভাঙতেছে যে মানুষটা হয়তো সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড রিকন্ডিশন কার কিনছে হয়তো পনেরো লাখ টাকা দিয়ে সেই গাড়িটা জ্বালাই দিল রাস্তার মধ্যে এরা এবং যারা এগুলো করতেছে এরা তো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এগুলো করতেছে মেক নো মিস্টেক এরা অন্য কোনো কারণে কোনো মহতি কারণে করতেছে না এরা সব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এগুলো করতেছে ক্ষমতায় গিয়ে চুরিদারি করবে আমি আপনাদেরকে এগুলো কত পর্বে আলোচনা করে দেখাইছি যে বিনপির যে ইয়ে এই যে ব্যারিস কী ওই যে ইয়ে ইয়েতে শাহজান ওমর যে যোগ দিলেন আওয়ামী লীগে আমি আপনাদেরকে একটা এপিসোড করে দেখাইছি সেখানে শাহজান ওমর বলতেছে উনি কীভাবে কথাটা সরাসরি বলছিলেন তো মনে নাই আমার এই চ্যানেলে একটা এপিসোড করে দেখাইছি বেসিক্যালি উনি ক্লিয়ারলি বলতেছিলেন যে উনি কী কারণে এই নির্বাচনে গেলেন সেটা উনি ক্লিয়ারলি বলতেছিলেন যে মানে ওনার যে চেলা চামুন্ডারা এরা অস্থির হয়ে গেছে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকায় চুরিদারি করতে না পারায় চুরিদারি ওয়ার্ডটা উনি জাস্ট অন্যভাবে বলছেন যে মানে অনেক দিন ধরে কোনো খাওয়া দাওয়া নাই এই কারণে এরা অস্থির হয়ে আছে সো এরা সবাই ক্ষমতা যাওয়ার চেষ্টা করতেছে চুরি করার জন্যে ফর দ্য মোস্ট পার্ট রাইট তো এই চোরদের এখানে তাদের স্বার্থ আছে এই কারণে তারা চোররা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা যেতে চাচ্ছে আমি তো এটার অংশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না রাইট সো যেই কারণে আমার ওভার টাইম আমার ফিলোসফি বদলাইছে সারা পৃথিবী দেখে সারা পৃথিবীর খবর খবর রাজনীতি অনুসরণ করে এবং আমার 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 এখন আমি মনে করি না যে যেটা শুরুতে বললাম যে খারাপের মধ্য দিয়ে ভালো কিছু আসে আসা সম্ভব হয় আলটিমেটলি সাময়িকভাবে আসতে পারে আলটিমেটলি এটা আলটিমেটলি এটা থেকে আর ভালো কিছু আসে না সো ভালো কিছু আনতে হলে ওই রাস্তাটা অনেক বিপদশঙ্কুল অনেক বন্ধুর অনেক কঠিন রাস্তা ওই রাস্তাতেই যাইতে হবে কিছু করার নয় ওই রুল অফ ল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনস্টিটিউশনস নির্বাচন ক্ষমতা সরকার বদল এখন তাহলে এই যে সরকার কীভাবে যেমন দাদু আমাকে বললেন যে আমি উনি আমার কাছে আমি পরামর্শ দিতে ওনাকে আমি অবশ্যই ওনাকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা রাখি না দৃশ্যতা আমি দেখাবো না আজকে যদি এখন ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেন নিয়ে যদি আসি তাহলে আমার কিন্তু এই ক্যাম্পেন নিয়ে কোনো সমালোচনা থাকতো না যদি না গুজব মিথ্যা এগুলো ছড়ানো না হইতো আজকে যদি দাতা ক্লিয়ারলি বলতেন ওনার ভিডিও আলোচনা যে দেখেন আমরা যে ক্যাম্পেন করতেছি এটা ইন্ডিয়ার ইকোনমিতে কোনো ড্যান্ট ফেলতে পারবে না এবং আমাদের পক্ষে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না ইন্ডিয়ার ইকোনমিকে টাচ করা বয়কট করে এবং বয়কট করে আমরা আসলে কোনো ইয়ে আনতে পারবো না কোনো কনক্রিট কোনো ইয়ে রেজাল্ট এটা সম্ভব না এটা একটা কাইন্ড অফ এটা একটা মোরাল একটা ফাইট একটা এথিক্যাল ফাইট এখান থেকে আমরা এই কারণে করতেছি এটা সিম্পলি একটা অনস্থাজ্ঞাপন আমাদের হাতে কোনো সামর ক্ষমতা নেই এই এই সামান্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যেভাবে অনস্থাজ্ঞাপন করা যায় আমরা সেটাই করতেছি কিন্তু কিন্তু এটাকে ছোটো করে দেখা যাবে না এটা আমাদের নৈতিক ফাইট এটা হয়তো মেবি একটা বীজ রাইট এবং এটা সত্য যে কখনো একটা বীজ কোথ থেকে মহির হো আকার ধারণ করে কারো পক্ষে প্রেডিট করা সম্ভব হয় না যত আন্দোলন ইতিহাসে হয়েছে কোথেকে যে কোথায় স্ফুলিং হয়েছে নো বডি কুড হ্যাভ প্রেডিক্টেড এই যে আর্মির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বললাম আওয়ামী লীগ সর এই মিলিটারি গভর্নমেন্ট এই পাওয়ারফুল অবস্থায় দুইটা বছর ক্ষমতায় ছিল শেষ পর্যন্ত তাদের পতন হয়েছে কী কারণে ঢাকা ভার্সিটির খেলার মাঠে ওই খেলা দেখার মধ্যে এক মিলিটারি সদস্য ছাতা নিয়ে এরকম দাঁড়ায় খেলা দেখতেছে এক ছাত্র দেখতে পাচ্ছিল না দেখে তাকে ছাতা সরাইতে বলছে দেখে সে ছাত্রকে মারধর করছে সেটা নিয়ে আমরা আন্দোলন নেমে সরকারি পরিবর্তন হয়ে গেছে যে মিলিটারি সরকারকে কেউ সরাইতে পারতেছিল না সো কোথ থেকে ঘটনা কোথায় যায় নোবরি নোজ এবং সারা পৃথিবীতে এরকম করে বড় বড় আন্দোলনগুলো হয়েছে সো সকল ধরনের চেষ্টা করতে হবে এই ব্যাপারে আমার কোনো দিমত নাই যে ছোট ইন্ডিয়া আউট বয়কট
পশু যে কোনো আমার পিছনে লেগে যাবে পশু পিনাকি ভট্টাচার্যের পিছনে এই মব নিজের মবি ওনার পিছনে লেগে যাবে উনিশ থেকে বিশ হইলে কোথাও সো এই জন্য এই মব তৈরি করা এগুলাকে দিয়ে হয়তো সে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না বিধায় আমি এটা সাপোর্ট করতে পারি না ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেনের সাথে আমার কোনো ইস্যু নাই আমার ইস্যু হইতেছে এই মবগিরির সাথে আমার ইস্যু হইতেছে অসত্য মিথ্যা অপপ্রচার গুজব প্রোপাগান্ডা এগুলোর সাথে প্রোপাগান্ডা কিন্তু ন্যাচারালি একটা খারাপ ওয়ার্ড না প্রোপাগান্ডা কিন্তু আমরা এভাবে ইউজ করি বিধায় প্রোপাগান্ডা মানে ন্যাচারালি হচ্ছে আপনি আপনার আদর্শ মতাদর্শ আপনি আপনার যুক্তি চিন্তা ভাবনাকে প্রচার করা প্রোপাগান্ডা মানে বেসিক্যালি প্রচার করা না প্রোপাগান্ডা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই আপনি আপনার আদর্শ প্রচার করেন সেটা নিয়ে কোনো ইস্যু নেই কিন্তু এর মধ্যে যদি মবগির এলিমেন্ট থাকে সেটা আমার কাছে মনে হয় যেটা এটা থেকে লং টার্মে ভালো ফল আসা সম্ভব না আমাদের মতো দেশের জন্য এগুলো অবশ্যই অনেক কঠিন এবং আমি শিওর সবার নিজস্ব আইডিয়াজ আছে চিন্তা আছে কীভাবে এগুলো কী করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা যদি হ্যাঁ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে চাইলে দ্যাট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়েলকাম দাদা যদি আমার সাথে কখন আলোচনা করতে চান আমি আমি সেটাকে ধৃষ্টতা জ্ঞান করব ওনার অনেক জ্ঞানী লোক আমাকে যে একজন মেসেজে বলতেছেন যে দাদার কমেন্ট দেখে মনে হইল উনি আপনার সাথে কথা আপনি কথা বলতে চাইলে উনি একটা লাইভ করতে চাইলে উনি রাজি হবেন আমি ওনাকে রিপ্লাই করলাম যে আমি আগ্রহী না আমি কেন আগ্রহী না এই কারণে যে আমি আমি জানি না কতটুকু প্রথমত উনি রাজি হবেন কিনা দ্বিতীয়ত কতটুকু ওপেনলি উনি যা বিশ্বাস করেন সেগুলো উনি বলতে চাইবেন বা বলতে পারবেন বা বলবেন সো এই কারণে আমি ওপেন ডিসকাশানে বিশ্বাসী আমি অনেস্ট ডিসকাশানে বিশ্বাসী তো যা হোক তা আমি মনে করি যে এটা আমার বুঝ মেবি আমার বুঝ ভুল কিন্তু আমি আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা পৃথিবীকে যেভাবে দেখি যা বুঝি যা বুঝছি তাতে করে ওভার টাইম আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এভাবে গড়ে উঠছে যে খারাপ দিয়ে সাময়িকভাবে ফল আসতে পারে কিন্তু আলটিমেট ফোর্স ফর গুড সেটা হয় না